కాకపోతే చాలా ఫైల్ చాలా ఫైల్స్ లో దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫైల్స్ లో నేను ఏమని రాసేవాడిని అంటే ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఇస్ అప్రూవ్డ్ ఆర్డర్స్ నే ప్లీజ్ బీ షూడ్ అంటే మంత్రి గారు దీన్ని అప్రూవ్ చేసిన ఆర్డర్స్ ఇచ్చుకోండి అని ఆడిని ఎందుకంటే చెప్పేవాడిని ఆయనకి మంచిది ఇచ్చేసే ఆర్డర్స్ అనేవాడు అంతే సన్న కూడా పెట్టేవాడు కదా నేను రాసుకోవాల్సి వచ్చేది మంత్రి గారు ఒప్పుకున్నారు చర్చించాం ఒప్పుకున్నాడు రాసి పంపిస్తే నాదే వేదం అక్కడ అట్లా నడిచింది అదే కేసీఆర్ సంతకాలు పెట్టడం కూడా బరువు వేయాలి అంటే అప్పుడు ఉన్న పద్ధతిలో ఆయన అట్లా ఉండేవాడు అంటే ట్రస్ట్ నమ్మకం కూడా ఏమి జరగదు దిలీప్ అనేవాడు మనకు నష్టం చేయడు శాఖకు అన్యాయం చేయడు అనేటువంటి ఒక విపరీత చేస్తే మనమే చేయాలి దిలీప్ నష్టం అది వేరు వేరే కాంటెస్ట్ మీరు అనేది కానీ బట్ అతనికి ఆ ట్రస్ట్ ఉండేది మాధవ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీరు ఈ మాట విన్నారు కాబట్టి చిల్లం చిల్ల విజయ్ కుమార్ పేరు విని ఉంటారు మిర్యాలగూడలో మున్సిపల్ చైర్మన్ గా ఉన్నాడు రాష్ట్ర మున్సిపల్ చైర్మన్ లో ఫోరం కి అధ్యక్షుడు కూడా ఉన్నారు ఆ టైంలో ఆయన ప్రచారానికి పోవడానికి ముందు రోజు అనిపోయాడు మాధవరెడ్డి గారు చేసి మళ్ళీ ఇటు భువనగిరికి వచ్చి ప్రచారం చేసి అనిపోయాడు లాస్ట్ ప్రచారం చిల్లం చిల్ల విజయ్ కుమార్ దే అక్కడి నుంచి భువనగిరి యాదగిరిగుట్ట డెత్ చివరి రోజు ఉన్నాడు విజయ్ దగ్గర విజయ్ కుమార్ ఓ రోజు ఉమా మాధవ్ రెడ్డి దగ్గర కూర్చున్నాడు బిజీగా మాట్లాడుకుంటున్నారు నేను సడన్ గా లోపలికి వచ్చాను రెండు ఫుల్ బ్యాగ్స్ ఫైల్స్ అటెండ్ చేసుకుని వస్తున్నాడు విజయ్ కుమార్ నాయుడు మేడం దిలీప్ వచ్చాడు ఫైల్స్ తీసుకొని రెండు చాలా ఉన్నట్టు నేను ఫైల్స్ నేను వెళ్తా మేడం సెలవు ఇప్పించండి అంటే ఆమె అది ఆ ఎవరు సంతకం పెట్టావు కదా అది ఇట్లే అంటే నవ్వాడు ఆయన పదిహేను నిమిషాలు అయిపోతుంది కూర్చో విజయ్ పదిహేను నిమిషాలు రెండు బ్యాగ్స్ సంతకం పెట్టేస్తా అంటే విజయ్ అన్నాడు మేడం మీరు ఏమనుకోతో మాట్లాడారు మీరేంటి మాధురి డేరు కూడా అట్లా సంగం పెట్టేవాడు దిలీప్ అంటే అన్నాడు అంత ట్రస్ట్ దిలీప్ అంటే ఏమి జరగదు అని పర్ఫెక్ట్ చూస్తాడని కాబట్టి మీకేం అనుమానం అవసరం లేదు మీరు అనేది కరెక్ట్ పెట్టేయండి సార్ నేను ఇక్కడ కూర్చుంటారు పదిహేను నిమిషాలు నేను ఫుల్ లోడ్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ సంతకం పెట్టి ఆమె ఇచ్చేసింది అదే పద్ధతిలో ఏంటి చెప్పు అని చెప్పి కేసీఆర్ సంతకం పెట్టించేవాడు తప్ప కాగితం తిప్పి ఒక నాడు చూడలేదు వేరే ఫైల్ ఒక్క పొరపాటు జరగదు ఇన్ని పేపర్లు వస్తాయి కదా ఈ స్కామ్ ఆ స్కామ్ జరిగిపోతుంది ఇంపాసిబుల్ రాసి పెట్టుకోండి అని చెప్తున్నా సార్ కేసీఆర్ పైన ఈ సిబిఐ అదే చెప్తున్నాడు ఇది ఈ పోడు నేను చెప్తున్నాను రాసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆఫీస్ చూసిన వాడిని నేను ఆ ఎవిడెన్స్ ఉందో లేదో తెలిసింది నాకు అసలు కేసీఆర్ కు ఈ హోడో వారు ఆ కేసులో పిఎఫ్ లకు సంబంధించి ఇంపాసిబుల్ అది ఏమి జరగదండి నేను కదా ఫైల్ చూసింది నేను చెప్పాడు దానిపైన సిబిఐ ఎంక్వైరీ బోగస్ అది పబ్లిసిటీ స్టంట్ అది అవునా అంటే ఒకటి అంటే దీని అన్నారు కాబట్టి చెప్పాలి ఏంటంటే ఒక విషయం జరిగింది రెండు ఈ సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరిగాయి కేసీఆర్ మీద అందులో ఏంటంటే ఈఎస్ఐ బిల్డింగ్స్ హైదరాబాద్లో మన యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఈఎస్ఐ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీని ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్కి అప్పచెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్ అసలు ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్కి కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధం ఏంటి లేదు కదా వీడు ఫిషరీ చూసుకోవాల్సిన వాడు ఈ బిల్డింగ్ లాంటి ఏంటి ఎలుగుపంటి సూర్యన అనేటువంటి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ వాడు ఏం చేశాడంటే దేశంలో ఉన్న బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అందరి దగ్గర పోవడం వర్క్ ఆర్డర్ తెచ్చుకోవడం ఆ ఇంజనీరింగ్ వీంగ్ని పరితంగా పెంచేశాడు ఫిషరీస్లో అసలు మనం వెళ్ళిపెట్టి ఈ బిల్డింగ్లో బయట వాడగట్టం మరి పెట్టాడు ఎట్లా పట్టుకున్నాడో పట్టుకోండి కేసీఆర్ పట్టుకుంటే ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు కూడా కేసీఆర్ ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్కి ఇచ్చాడు ఈఎస్ఐ సంబంధించి అది ఎలుగుపంటి సూర్యన అనే ఇప్పుడు ఏసీ చేసే వాళ్ళ దగ్గర డిస్ప్రపోర్షనేట్ అసెట్స్ దొరికాయి కోట్ల ఆది రూపాయలు దొరికాయి అరే ఇక్కడ ఇరా బాబు అసలు ఈ ఫిషరీస్ ఈ ఆర్డర్ అంటే తెచ్చే వాడు వాడు ఏం చేశారు మొత్తానికి పోలీసులు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ చేసే సందర్భంలో అసలు నీకు ఈఎస్ఐ వర్క్ సెట్ లో చేయాలి అడిగారు అప్పుడు నేను హరీష్ పట్టుకున్నా కేసీఆర్ పట్టుకున్నా దిలీప్ కుమార్ పట్టుకున్నా అట్లా తెచ్చుకున్నా వర్క్స్ అని చెప్పాడు ఈ పార్ట్ అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించింది వీడు మిగిలిన ఎంక్వైరీ చేశారు చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారు వాడు సస్పెండ్ అయ్యాడు డిస్మిస్ అయ్యాడు జైలు పోయాడు పోలేదు అది లేదు మొత్తానికి అక్కడ ఇటు పక్క స్టేట్ నడిచింది నడుస్తుంది ఈ సిబిఐకి సంబంధించినది వాడు ఏం చేశారంటే ఏసీ బాడీ మా పదివిలో రాదు ఈఎస్ఐ అన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం అది కాబట్టి లేట్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ అని రాశారు సిబిఐకి పోయింది సిబిఐ పోతే అంశం చిన్నది అంశం చాలా చిన్నది సిబిఐ దృష్టిలో వాళ్ళు అది చూసినా పడేశారు ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు పట్టించుకోరు కంట్రోల్ అండ్ ఆల్టర్ జనరల్ అనే వాడు ఆడిట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ రెఫరెన్స్ వచ్చింది సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయమని ఇది ఎందుకు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయలేదు అని క్వశ్చన్ మార్క్ వేసి వాళ్ళకి మెమో ఇచ్చాడు ఎందుకు చేయలేదు అప్పుడు సిబిఐ మేల్కొని చూస్తే ఇక్కడ ఆయన సీఎం అయ్యాడు అప్పటికల్
ఎందుకు ఆదేశించాడు పోయి ఆయన అడుగు పోయి నన్ను అడుగుతా ఏదని నేను అంతకు మించి వాళ్ళకి ఏం ఆధారం దొరకలే ఇప్పుడు ఆ కేసు క్లోజ్ చేద్దామంటే నా స్టేట్మెంట్ తో క్లోజ్ కాదు ఎందుకంటే ఆదేశాలు ఇచ్చిన వాడు ముఖ్యమంత్రి అప్పటి మంత్రి ఆయన అడుగుపోన్నాక మరి అని అడగకుండా ఇట్లా ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తాడు కాబట్టి సీఎం ఎంక్వైరీ సరిపోయి కేసీఆర్ కేసీఆర్ తప్పదు ఫైల్ క్లోజ్ కాదు లేకపోతే సో ఆయన వాళ్ళు పోయి ఇట్లా పిఎస్ అంటున్నాడు ఎందుకు రాసామంటే మీరు చెప్పారట అంటున్నాడు మరి ఆయన ఏం చెప్పడం రాదు లేదు పోతానికి అది కథ అంతవరకే దాని పరిమితం తప్ప అంతకుమించి ఇది ఏ రోజు వచ్చారు సార్ సిబిఐ అధికారులు మీ ఇంటికి నా దగ్గరికి ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నా ఇంకా నేను టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫిఫ్టీన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో తెలంగాణ ఫామ్ అయింది ఆయన సీఎం అయ్యాడు నేను ఇంకా ఎమ్మెల్సీగా ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఉంది నాకు టర్ము ఆ మధ్యలో వచ్చారు అదే టైంలో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ సీఎం దగ్గరికి అయిపోయినట్టు ఆంధ్ర జ్యోతిలో పతాక శీర్షికల్లో తెలంగాణ సీఎంపై సిబిఐ విచారణ అని అన్నీ వారం రోజులు నడిచిన కథ అది దాని కాంటెస్ట్ అదొక అంశం రెండో అంశం ఏంటది సహారా సహారాలో కూడా ఈ సిబిఐ ఎంక్వైరీ అనేది కరెక్టే ఎందుకంటే సహారా సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఓన్లీ కేసీఆర్ కోసం కాదు ఎంటైర్ సహారా మీద సహారా సెబి ఒక తోకలు వీటి మీద సెబి కంప్లైంట్ చేస్తే మొత్తానికి సహారా కేసు సిబిఐ సుప్రీం కోర్టు టేకప్ చేసి సిబిఐ డైరెక్షన్ ఇచ్చింది ఎంక్వైరీ ఏమి ఏంటి సహారా సుబ్రతోరాయ్ చాలా జైల్లో ఉన్నాడు ఆ వాళ్ళు సిబిఐ అన్ని తీస్తుంటే తీస్తుంటే అందులో ఒకటి ఏమొచ్చిందంటే వాడు ఈపీఎఫ్ డబ్బులు ఈఎస్ఐ డబ్బులు కూడా తినేసాడు ఈపీఎఫ్ ఎంప్లాయీ దగ్గర తీసుకుంటున్నాడు తను కట్టాల్సింది కట్టట్లేదు తనది కట్టాల్సింది కట్టకపోగా వాడు కూడా తినేసాడు ఇక వేలాది కోట్లు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి ఈపీఎఫ్ ఆ ఎంప్లాయీస్ అంతా గగోలు పెట్టారు మా పెన్షన్ డబ్బులు వీడు రాకుండా చేశాడు వీడు తినేసాడు అది ఇది అంటే అప్పుడు ఏంటి అనేది చూస్తే ఈ లేబర్ మినిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చాడు దానికి చంద్రశేఖర్ రావు ఏది పీఎఫ్ అనేది నువ్వు మాకు కట్టాల్సిన పని లేదు వాడుకోగా నువ్వే మెయింటైన్ చేయి ఎందుకంటే వాడు ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు అయ్యా నేను మీ కట్టను వాడి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటా నా డబ్బులు కలుపుతా ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి నేనే మెయింటైన్ చేస్తా నా ఉద్యోగుల పెన్షన్ నేనే కడతా నాకు ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు లేని వాడు పెట్టుకున్నాడు వాడికి శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు అని డిపార్ట్మెంట్ రాసింది వీడికి ఇవ్వకండి ఆయన దాన్ని ఓవర్ రూల్ చేసుకుంటూ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చాడు కేసీఆర్ ఆ ఎగ్జామ్షన్ ఎందుకు ఇచ్చాడని ఇట్స్ ఏ మిలియన్ డాలర్ పోషన్ వాళ్ళ అది మీరు చూసుకోవాలి నాకు తెలుసు కానీ బట్ జరిగింది అది దాంతో ఏమైందంటే సిబిఐ అది ఇంక్వైరీ చేసింది అవునా కాదా అంటే వచ్చేసరికి లేబర్ లేబర్ మినిస్టర్కి ఆ పవర్ ఉంది ఇప్పుడు ఒక ఎయిర్లైన్స్ ఉంది నేనే పీఎఫ్ అనుకుంటా ఈపీఎఫ్ నాకు అవసరం లేదంటే వాళ్ళే నడుపుకుంటారు వాళ్ళకి పీఎఫ్ ఫండ్ వేరే ఉంటుంది రైల్వే ఉంది వాళ్ళ ఫండ్ వాళ్ళకి ఉంది రైల్వే పెన్షన్ ఫండ్ వాళ్ళకి వాళ్ళే నడుపుకోవడానికి అవన్నీ పబ్లిక్ రంగ సంస్థలు ప్రైవేట్ సంస్థలు వచ్చేవరకల్లా వీళ్ళు ఈపీఎఫ్ వాడు వెరిఫై చేయాలి వీడికి ఆ శక్తి సత్తా ఉందా లేదా రిలయన్స్ నేను నడుపుకుంటా అంటే ఉందా లేదా శక్తి ఓకే నడుపుకుంటా అంటే వాడికి ఆ మార్కెట్లో వాడికి గౌరవం వ్యవహారం వాల్యూ వీలు ఉంటే ఈ విధంగా వాళ్ళు నడుపుకోవాలి అట్లా కొన్ని వేల మందికి ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటిదాకా లేబర్ మినిస్టర్లు గా ఉన్నవాడు ఈవెన్ కేసీఆర్ పేరు కూడా ఇరవై పై ఎగ్జామ్షన్స్ అట్లా పోయినాయి అందులో సహారా ఒకటి ఆ పవర్ లేబర్ మినిస్టర్కి ఉంది కాకపోతే ఈపీఎఫ్ ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నిజంగా వీడు పీఎఫ్ కట్ చేస్తున్నాడా తనది కడుతున్నాడా వీళ్ళందరిది రిపాయిట్ అవుతున్నారు అని వెరిఫై చేసుకోవాలి ఒకవేళ లేదు వీడు తప్పులు చేస్తున్నాడంటే అది క్యాన్సిల్ చేసే ఆ పర్మిషన్ అని మళ్ళీ వీడియో టేక్ ఓవర్ చేయాలి అది ఈపీఎఫ్ చేయలే సో రెండు తప్పులు జరిగినాయి ఒకటి ఎగ్జామ్షన్ వద్దన్నా ఇందులో ఇప్పుడు సిబిఐ కంటే ముందు మీరు కేసీఆర్ నిర్దోషి అని చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ నాకు తెలియదు నేను రెండు రెండు కావాలా చెప్పా మీకు ఎరుగుబడి సూర్యనారాయణకి ఎందుకు ఇచ్చాడో నాకేం తెలుసు అవునా కదా కానీ మంత్రి గారు అంగీకరించారని మీరు రాస్తారు మంత్రి గారు మరి ఆయన అప్రూవలే కదా మంత్రి ఇస్ ఆల్ పవర్ఫుల్ ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో లెజిస్లేటివ్ డెసిషన్ ఇది సుప్రీం అండి సుప్రీం ఎట్లయితే సుప్రీం మన స్పీకర్ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి నా ఇష్టం అని అంటే సుప్రీం కోర్టు ఏం చేయలుతుంది మీరు చూస్తున్నారు కదా ఆయన ఇష్టం అని అంటే మంత్రి కూడా ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఆయన ఇష్టమే ఎందుకు చేసినట్టు మనకు తెలియదు అది అది నేను చెప్పకూడదు మీరు తెలుసుకోవాలి మీరు చెప్పకూడదు ఎందుకంటే అది చెప్తే బాగుంటుంది కాబట్టి చెప్పకూడదు అదే పద్ధతిలో ఆయన పవర్ ఉంది ఏది సహారాకి ఎగ్జామ్షన్ ఇయడానికి ఎందుకు ఇచ్చినా అంటే అరే ఆయన పవర్ పోయి నీకు ఇస్తాడా నాకు ఇస్తాడా ఎందుకు సూపర్ తో రాయికి ఇచ్చాడు అంటే అక్కడ వీడికి ఆ సత్తా లేదని చెప్పిన తర్వాత ఓవర్ రూల్ చేసి ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే అడగాలి మంత్రి అడగాలి పోయాను అదే సార్ అట్లా ఇస్తాడు వద్దాడు కదా అంటే నా ఇష్టం అంటాడు మీరు చెప్పలేదా సార్ మరి వాళ్ళు వద్దన్న తర్వాత ఫైల్